நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு லைவ் வீடியோவில் சில முக்கியமான சந்தேகங்களுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதன் முதலாக செல்வராஜா செல்வராஜா இன்றைக்கி சில சந்தேகங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க முதல்ல செல்வராஜா நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா பல நாள் சந்தேகம் தீர்ப்பீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ரொம்ப நாள் சந்தேகம் சுக்கரன் ஒரே நேரத்தில் அஸ்தங்கம் வக்ரம் அடையுமா ஒரே நேரத்தில் அஸ்தங்கம் வக்ரகதி அடையுமா அப்படி அடைஞ்சா அதோடைய தசாபலன் எப்படி இருக்கும் உதாரணமாக மீன லக்னம்னா எட்டில் சூரியன் சுக்கரன் இணைவென்றால் சூரியன் நீசம் அங்கே நீச்சமான சுக்கரன் நீச்சமான சூரியன் அந்த வலிமை இழந்த சூரியனால் வந்து சுக்கரன் அஸ்தங்கம் முழுமையாக பண்ண முடியுமா ஆறு எட்டு இணைவு எப்படி இருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்தை தான் வந்து பொதுவாக வந்து இதாக கேட்பீங்க சந்தேகம் கேட்குறது கூட பொதுவாக கேட்குற மாதிரி இருந்தாலும் பெரும்பாலும் அது உங்களுடைய ஜாதகமாகவும் இருக்கும் செல்வராஜா நீங்கள் இங்கே கேட்குறது சுக்கரன் ஒரே நேரத்தில் அஸ்தாங்கம் அடையுமா வக்ரகதி அடையுமா அதே மாதிரி அப்படி அடைஞ்சா அதோடைய தசாவலன் எப்படி இருக்கும் மீன லக்னம்னா எட்டில் சுக்கரன் சூரியன் இணைவு அந்த சூரியன் அங்கே நீச்சம் சூரியன் ஏற்கனவே நீச்சமாக்கி வலிமை இழந்திருக்கின்ற நிலைமை இதை ஏற்கனவே நான் ஒரு அஸ்தாங்கத்துக்கெல்லாம் நான் உதாரணமாக அதை சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து என்னை முழுமையாக படிக்காமல் முழுமையாக என்னுடைய எழுத்துக்களை வாசிக்காமல் தான் அந்த சந்தேகம் கேட்குறீங்க இருந்தாலும் சில அதில் ஒரு துணை கேள்விகள் நல்லா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக பதில் கொடுக்குறேன் சூரியனுக்கு சூரியன் நீச்சம் பகை வீட்டில் இருக்கிறார் சூரியன் நீச்சம் இல்லை பகை வீட்டில் அவர் இல்லை சூரியன் நீச்ச வீட்டில் இருக்கிறார் சூரியன் பகை வீட்டில் இருக்கிறார்னு கொடுத்துருக்கிறீங்க சூரியன் துலாத்துல நீச்சம் தானே அப்போ நீச்சமே ஆகிவிட்ட பிறகு பகைன்றது எங்கே இங்கே வரும் நீச்ச கிரகம் நீச்ச இப்போ அப்படி இருந்தால் இங்கே நீச்ச பங்கமா சுக்கரனுக்கு சூரியனுக்கு நீச்ச பங்கமா ஆறு எட்டு ஆறு எட்டு இணைவு எப்படி இருக்கும் இந்த நிலைமையில் சாரங்கள் இருந்தால் மீன லக்கணத்திற்கு எப்படி இருக்கும் அந்த பொதுவாகவே ஆறு எட்டு அதிபதி நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடையலாமா இதான் அவங்க பொதுவான கேள்வி இப்போ இதில் வந்து இந்த ஆறு எட்டு இணைவு வந்துடுது நீச்ச பங்கம் வந்துடுது சூரியனின் பலவீனம் வந்துடுதுன்றதுனால உங்கள் உங்கள் கேள்வியை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் இப்போ இந்த அமைப்பில் வந்து பொதுவான உங்கள் கேள்வி முதல்ல அஸ்தங்கம் வக்ரகதி ரெண்டும் வேறு வேறு அதனால் அஸ்தங்கம் வக்ரகதி அடையத்தான் செய்யும் சுக்கரன் வக்ரம் அடைவது திருமண வாழ்க்கைக்கு தாம்பத்திய சுகத்திற்கு நல்லதல்ல அப்படின்றத நான் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது சுபகிரகங்கள் வக்ரம் அடைஞ்சால் காரகத்துவத்தை வந்து தரும் இது இழக்கும் ஆதிபத்தியத்தை வலிமையாக செய்யும் அப்படின்றது தான் உண்மை ஆதிபத்தியத்தை வலிமையாக செய்து தனது காரகத்துவங்களை கொடுக்கறதுல குறைவு படும் இப்போ சில வார்த்தைகளை நான் வந்து ஒரு மாதிரியாக சொல்கிறதுக்கு அந்த வார்த்தைகளுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா காரகத்துவங்கள் குறைவு படும்னு தான் சொல்கிறேன் சுக்கனுடைய முக்கியமான காரகத்துவம் என்ன காமம் சிற்றின்பம் மனைவி சுகம் பெண் சுகம் அப்போ எவர் ஒருவருக்கு சுக்கரன் வக்கரம் அடைகிறாரோ அங்கே வந்து தாம்பத்திய சுகம் மறுக்கப்படும் அல்லது ஆர்வம் இருக்காது இதெல்லாம் நான் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க சுக்கரனுடைய வலு குறைவு பட்டால் வக்கரம் என்பது என்ன இயல்புக்கு மாறான தன்மை சுக்கரனின் இயல்பு என்ன காமத்தை தருதல் பெண் சுகம் தருதல் ஒரு பெண்ணுக்கு ஆணின் சுகத்தையும் ஆணிற்கு பெண்ணின் சுகத்தையும் தரக்கூடியவர் சுக்கரன் ஆக இந்த சுகத்தில் வந்து குறைவு படும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் தராதுன்னு சொல்லலை இதுலேயும் சில நுணுக்கமான விதிகள் இருக்கின்றன இதில் இந்த சில நுணுக்கமான விஷயங்கள் எப்படி வரும்னா நான் இப்போ சொல்கிறது பாருங்கள் மறுக்கப்படும் அல்லது ஆர்வம் இருக்காதுன்னு சொல்கிறேன் அவருக்கு ஆர்வம் இருக்கலாம் அவருடைய துணையான மனைவிக்கு அதில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ அவருக்கு அது மறுக்கப்படும் ஒரு ஆணுக்கு அந்த அந்த அமைப்பு ஆர்வம் இருந்து பெண்ணும் துணை கை கொடுக்கும் போது தான் அங்கேயே வந்து தாம்பத்திய சுகம் முழுமையாக கிடைக்கிறது அந்த ஆர்வம் இல்லாத நிலைமையில் அவருக்கு மறுக்கப்படலாம் அப்போ ஆர்வம் இருந்தும் கிடைக்காத ஒரு நிலை இதெல்லாம் சுக்கரன் தருவார் சரி அப்போ அவர் பெண்ணுக்கு அந்த துணைக்கு மனைவிக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா இல்லையான்றதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சுக்கரனை தவிர்த்து ஏழாம் இடத்திற்கும் பன்னிரெண்டாம் இடத்திற்கும் மூன்றாம் இடத்திற்கும் வர வேண்டும் ஜோதிடன்றது அத்தனை காம்பினேஷன்களையும் சேர்த்து வைத்து பார்ப்பது காரகத்துவத்தை தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் வலிமை இழந்த நிலை இருக்கின்ற நிலைமையில் ஆதிபத்தியத்தை தரக்கூடிய அமைப்புகள் ஏழாம் அதிபதி சுக்கரனை தவிர்த்து இன்னொரு தாம்பத்திய சுகத்திற்கு காரணமானவர் ஏழாம் அதிபதி என களத்துல ஸ்தானம் அங்கேதான் வருது அவருடைய அந்த பாவகாதிபதி அந்த பாவகம் அதை அனுபவிக்கக்கூடிய பனிரெண்டாம் அமைப்பு அதை அனுபவிக்கக்கூடிய வீரியத்தையும் 
இதயம் ஃபிட்னஸ் செய்ய கொடுக்கக்கூடிய மூன்றாம் இடம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தா தான் இதுக்கு வந்துடலாம் பொதுவாகவே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ சுக்கரன் வக்கரம் அடைவது அவரே காரக கிரகம் என்பதால் தாம்பத்திய சுகத்திற்கும் பெண் சுகத்திற்கும் பெண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய மற்ற இன்பங்களுக்கும் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறீங்கன்னா காமத்திற்காக மட்டும் காதலிக்கிற அவள் பேசுகிறாள் அவள் நமக்காக இருக்கிறாள் அவளுக்கு நமக்காக சமைச்சு போடுறான் நமக்காக வந்து எதையும் செய்வார் நமக்கென்று ஒரு ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே ஒரு ஆணுக்கு கிளர்ச்சியை ஒரு பெண்ணுக்கு தனக்கு தனக்காக ஒரு ஆண் இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே ஒரு ஆணுக்கு கிளர்ச்சியை உண்டாகக்கூடிய சில இயல்பான விஷயங்கள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சுக்கரன் வக்கரம் அடைந்தால் குறைவு படும் ஆகவே அஸ்தமனம்ன்றது என்ன புதனுக்கு அஸ்தாங்க தோஷம் இல்லை அப்படின்னா வருடத்தில் முந்நூறு நாட்கள் இரநூத்தி ஐம்பது நாட்கள் அவர் அவர் அஸ்தமன நிலையிலே இருக்கிறதுனால சூரியனுக்கு அருகிலே இருக்கிறதுனால அஸ்தாங்கனம்னு சொல்லப்பட்டது சுக்கரனுக்கு கூட சுக்கரனுக்கு முழுமையாக அஸ்தாங்க தோஷம் இருக்கிறது அதற்காக அவர் மற்ற கிரகங்களைப் போல முழுமையாக வந்து அவர் அடைஞ்சிடுறது இல்லை ஏன்னா அவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி நாலு டிகிரி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டிகிரி ரெண்டு வீடுகளை விட்டு தாண்டி செல்ல முடியாத ஒரு கிரகம் தான் ஆகவே அஸ்தமனமும் அடைந்து சுக்கரன் வக்கரும் அடையில அவருடைய காரகத்துவங்கள் நிச்சயமா குறைவுபடும் உதாரணமாக மீன லக்கணம்னு கொண்டு வந்துட்டீங்க எட்டுல சூரியன் சுக்கரன் இணையும் என்றால் இதுல பாருங்க நான் அடிக்கடி சொல்றேன் சுக்கரனுக்கு ஆறு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் மறைவு ஸ்தானங்கள் இல்லை இதுவே நான் வந்து சுட்சமா பொதுவா படிக்கிறவங்க எல்லாரும் நான் என்ன சொல்லிடுவீங்க மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மறைவு ஸ்தானங்கள் எல்லாத்திலையும் விதியை விட விதி வழக்குகளே முக்கியம்னு வலியுறுத்தக்கூடிய ஜோதிடன் ஆகிய நான் உங்களுக்கு சுக்கரன் அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்றேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும் வச்சிருந்தா தான் ஜோதிடம் அனைத்தையும் மூலையில தேக்கி வச்சுக்கிட்டு இடத்திற்கு தகுந்தார் போல பலன் அறிவது தான் ஜோதிடம் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆறு பனிரெண்டு மடை மறைவு ஸ்தானங்கள் இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்ப மூன்று எட்டு முழுமையாக மறைவார்னு அர்த்தம் மூன்றில் இருக்கும் சுக்கரன் கண்டிப்பாக முழுமையாக மறைவார் ஒரு நான்கு இடங்கள் பாவகங்கள் ஒரு கிரகத்திற்கு எல்லா கிரகத்திற்கும் சொல்லப்பட்ட நிலைமையில ரெண்டு இடங்கள் மட்டும் ஒரு கிரகத்திற்கு சொல்லுதுன்னா அதோடைய மறைமுக பின் அர்த்தம் என்னன்னா மூன்று எட்டாம் இடங்கள் முழுமையான பாபக பாபாமே முழுமையான மறைவு ஸ்தானங்கள் அந்த அமைப்புல சுக்கரன் இங்கே மீன லக்கணத்திற்கு எட்டில் மறைந்து தன்னுடைய பலத்தை சூரியனுக்கு கொடுக்கும் போது சூரியனை சுபத்துவப்படுத்தி தான் வலிமை இழப்பார் அப்படிங்கறதான் உண்மை அவருடைய தசால அப்ப என்ன நடக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்துடணும் அப்ப எட்டாம் இட தடிபதி எட்டாம் வீட்டுல மறைகிறார் காரகத்துவத்தங்கள் காரகத்துவத்தை கொடுக்கும் வலிமையை இழக்கிறார் ஆதிபத்தியத்தை தருகின்ற அமைப்பை பெறுகிறார் வக்ரமா இருந்தால் என்ன நடக்கும் முழுமையான குடும்ப அமைப்பு என்பது குடும்ப சுகம் என்பது மனைவியால் சுகம் என்பது எங்கே எங்கே குறைவுபடும் அது மனைவியின் ஜாதகத்தை வச்சு பார்க்கணும் தாம்பத்திய சுகத்தையுமே சுகமே கிடைக்காதா மனைவி தாம்பத்திய சுகத்தில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கிறாரா அல்லது ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறாரா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் ஒரு ஒவ்வொன்றாதான் ஒவ்வொரு காரகத்துவம் ஆதிபத்தியம்னு ஒவ்வொன்றாக உள்ளே நுழைந்து 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 தான் பார்க்கணுமே தவிர பொதுப்படையாக சொல்லப்போனால் பொதுவான அனுபவத்தில் தான் இவ்வளோ வரும் பொதுவாக சொல்ல போனால் சுக்கரனால் கிடைக்கின்ற விஷயங்கள் குறைவுபடும் அப்போ சுக்கரனுடைய காரகத்துவங்களை நீங்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க தெரிஞ்சுருக்கணும் ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியங்கள்லேயே ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் சுக்கரனுடைய காரகத்துவங்கள் என்னென்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ அந்த விஷயங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே ஓரளவுக்கு புரியும் இங்கே சூரியன் நீ அடுத்து என்ன கேட்குறீங்க சு சூரியன் நீச்சமானால் பகை வீட்டில் சூரியன் இருக்கிறான்னு சொல்கிறீங்க தப்பு சூரியன் நீச்ச வீட்டில் இருக்கிறார் பகை வீடு வேறு நீச்ச வீடு வேறு கிரகத்தின் ஒரு வலிமைகள் அப்படியே கணக்கிடப்படுகின்றன உச்ச வீட்டில் நூறு நூறு பாமு நூறு மார்க்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் உச்ச வீட்டில் நூறு மார்க் மூலத்துரிகன வீட்டில் எண்பது மார்க் ஆட்சி வீட்டில் அறுபது மார்க் நட்பு வீட்டில் நாற்பது மார்க் சம வீட்டில் இருபது மார்க் பத் பகை வீட்டில் பத்து மார்க் நீச்ச வீட்டில் ஜீரோ மார்க் அதுவே அவரே நீச்ச பங்கமானால் திரும்ப அவர் வந்து ஐம்பது மார்க் அறுபது மார்க்கின்ற நிலைமைக்கு வருவார் நீச்ச பக நீச்ச பங்க ராஜயோகம் என்பது நூற்றி இருபது மார்க் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறேன் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் என்பது உச்சமடைந்த முழு ஒளித்திறனுடன் கூடிய கிரகத்தோடு சேரும்போது தான் அல்லது பார்க்கும்போது தான் உதாரணமாக பௌர்ணமி சந்திரன் நீச்சமடைந்த கிரகத்தை பார்க்கும்போது அங்கே நீச்ச பங்க ராஜயோகம் எனப்படும் நூற்றி இருபது மார்க் கொடுக்கின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கும் ஒரு உச்ச கிரகம் நீச்ச கிரகத்தோடு இறையும் போது துலாத்தில் சூரியன் நீச்சமடைந்து நீச்ச பங்கமாக இருக்கணும்னா அங்கே சனி சேரணும் ஆனால் அங்கே அது பாபத்துவமாக இருக்கும் சில விஷயங்கள் தலை சுத்தம் சுபத்துவம் வேறு பாப சனியோட சேரங்கும் போது அங்கே அவர் சூரியன் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை கொடுத்தாலும் பாபத்துவ அமைப்பில் கொடுப்பார் ஆக இங்கே வந்து ஆறு எட்டு ஆறு எட்டு பனைவு துலாத்துல வந்தா சுக்கரன் அஸ்தாங்கம் மட்டும் அடைஞ்சா என்ன அப்படின்னு
சுக்கிரன் அஸ்தரங்கம் அடைவது ஒரு நிலையில் நல்லது நம் நல்லதுன்னு சொல்லலை ஒரு நிலையில் நல்லது இந்த அஸ்தரங்கம் அடைஞ்ச க சுக்கரனை எங்கேயாவது குரு இருந்து பார்த்தார்னா எங்கேயாவது வளர்பிரை சந்திரன் இருந்து பார்த்தார்னா இன்னும் நல்லது அஸ்தரங்கம் மட்டும் அடைந்திருந்தால் தீயது ஏன்னா அங்கே அவர் காரகத்துவங்களை தரும் வலிமை இழந்து ஆதிபத்தியங்களை மட்டும் தருகின்ற ஒரு அமைப்பு வருவார் என்னதான் இருந்தாலும் சுக்கரன் ஒரு சுபகிரகம் அவர் கடுமையான கெடுபலன்களை நிச்சயமாக தர மாட்டார் ஆதிபத்தியங்களை தரும் வலிமையை அடைவார் அப்படின்றதுல ஆயுளை தருவார் அப்படிங்கிறது இருக்கு அவருடைய எட்டாம் ஆதிபத்தியமான எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் சுபத்துவ விஷயங்கள் அவர் பாபர் கிடையாது வெளிநாட்டு வாழ்க்கை வெளிநாட்டு மேன்மை தூர இடங்களில் சம்பாதிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதும் அதில் அதில் ஒன்று ஆகவே ஒரு காரகத்துவத்தையும் ஆதிபத்தியத்தையும் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் ஓரளவிற்காவது தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் நான் எந்த வகையில் பலன் சொல்ல வர்றேன் அப்படின்றதே உங்களுக்கு புரியும் அதை தவிர்த்து இப்போ வந்து இன்னொரு கேள்வி கூட இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி இருக்குது ஐயா அடிக்கடி சுப பாபத்துவம் சுபத்துவம் அதை சொல்கிறீங்க பனிரெண்டு வீடுகளின் சுப அசுப விஷயங்களை சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக அதை ஒரு தனி வீடியோவாவது அல்லது வெண்டி வெளியாவது சொல்கிற சொல்லி சொல்கிறேன் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட பெரிய வீடியோவாக வரும் பன்னிரெண்டு வீடுகள் ஒரு ஒரு பன்னிரெண்டு வீடுகளுக்குள்ளேயும் பன்னெண்டு சுப அது அசுப விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதை வந்து எப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கே கேட்டிருக்கிறார் ஒருத்தர் அதையும் சொல்கிறேன் இங்கே உங்களோடதில் வந்துட்டா சூரியன் சுக்கர சூரிய சுபத்துவ பாபத்துவ நிலை தவிர்த்து சாரம் கொடுத்தவர்கள் லக்ன யோகர்களாக இருந்து ஆட்சி பற் ஆட்சி உச்சம் இருந்தால் சிறப்பாக இது ஒரு நுணுக்கமாக இந்த வரி இந்த வரிக்காக தான் இந்த கேள்வி தேர்ந்தெடுத்தேன் எட்டில் ஆறுக்குடையவர் எட்டு குடையவர் இரண்டு பேரும் ஆறு எட்டு சேர்க்கை மீன லக்கணத்திற்கு சூரிய சுக்கர சேர்க்கை நடந்துடுது இந்த இடத்துல பிரச்சனைகள் வருமே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதில் ஒரு நுணுக்கமான கேள்வியை கேட்குறீங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல சாரம் கொடுத்தவர்கள் லக்கண யோகராக இருந்து ஆட்சி உச்சம் அடைஞ்சால் சிறப்பாக சிறப்பு தானே எல்லாத்தையும் கலந்து தானே பலன் சொல்லணும் சிறப்பு தானே அதை அதை அறியறதுக்கு தானே கணித மனித மனித மூளை இருக்குது சிக்கலான ஒரு மனிதனின் எதிர்காலம்ன்றது அவ்வளோ சுலபமாக அவங்களால சொல்ல முடியாதுல்ல அப்படி தெரிஞ்சுட்டு அதில் ஒரு சுவையே இல்லைன்னு ஆடியில்ல சரி இப்போ இந்த ஆறு எட்டாம் இடங்களில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் கேட்குற லக்ன யோகர்னா சித்திர நட்சத்திரம் இருக்குது செவ்வாயின் நட்சத்திரம் இருக்குது லக்னாதிபதியின் நட்சத்திரம் இருக்குது இதை வேறு விதமாக சொல்ல போனால் தர்ம கர்மாதிபதிகளுடைய நட்சத்திரம் இருக்கிறது அப்போ இங்கே நீங்கள் கேட்கின்ற மீன லக்னத்திற்கு எட்டில் சூரியன் சுக்கரன் இணைவு ஆறாம் அதிபதி நீச்சமாக இருக்கிறார் அங்கே அவர் நீச்ச பங்கம் பெற்றிருக்கிறார் சூரியன் பலவீனமாக இருந்தாலும் அவர் சுக்கரனை அஸ்தாங்கப்படுத்தியே தீர்வார் ஏன்னா சூரியன் இங்கே நீச்சம் இல்லை சூரியனுடைய ஒளி ஒளி அமைப்புகளில் தான் உள்ள ஏற்ற இறக்கங்களை தான் நம்ம நீச்சம்னு சொல்கிறோம் அதற்கடுத்து கூட ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விக்கு இது 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 விஷயமா நான் பலன் சொல்ல பதில் சொல்ல போகிறேன் ஆக இந்த அமைப்பில் ஆறு எட்டாம் அதிபதிகளுடைய இணைவு தவறு தான் அந்த இணைவை சுபத்துவப்படுத்துவது வேறு எங்காவது குருவோ வளர்பரை சந்திரனோ இருக்கும்போது அந்த இணைவு சுபத்துவம் ஆனால் ஆறு எட்டாம் அதி வீடுகளுடைய சுபத்துவ விஷயங்கள் நடக்கும் நீங்கள் அடுத்து உள்ள ஒரு துணை கேள்விக்கு வந்துடுறீங்க அந்த கேள்வியின்படி லக்ன யோகர்களுடைய சாரம் அமர் அமைந்து அவர்கள் சாரம் கொடுத்தவர்கள் ஆட்சி உச்சம் மறந்தா நிச்சயமாக நல்லது நடக்கும் இப்போ இதை உதாரணமாக நீங்கள் கேட்குறீங்க இதை உடச்சே கேட்போம் செவ்வாயோட சித்திர நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் சுக்கரன் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ அங்கே செவ்வாய் உச்சம்னு கேட்குறீங்க செவ்வா உச்சம்ன்றத இன்னும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க செவ்வா உச்சம் அடைந்தால் பாபத்துவம் என்றாலும் அந்த பாவத்துவ அமைப்புகள் சாரம் கொடுத்த விஷயத்தில் நடக்காது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உச்சனின் வீடுகளில் அமர்ந்த கிரகங்கள் நல்லது செய்யும்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அதே போல் உச்சனின் சாரத்தில் அமர்ந்த கிரகங்களும் நல்லது செய்யும் ஜோதிடம்ன்றது ரொம்ப 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 நுணுக்கமானது அனைத்திலும் இதை இதை நீங்கள் கவனித்தே ஆகணும் நான் எந்த ஒரு இடத்துலையும் உ பாவ கிரகங்கள் உச்சமடைவது நேரடியாக நல்லதில்லைன்னு தான் சொல்கிறேனே தவிர பாவக்கிரகங்கள் அதற்கு மாற்றாக என்ன சொல்கிறேன் ஏன் அப்படி அமைய அமையணும்னா பாவக்கிரகங்களின் பாவக்கிரகமாக இருந்தாலும் உச்சமடைந்த வீடுகளில் அமர்கின்ற கிரகத்தின் தசைகள் நல்லது செய்யும் இது வந்து சனிசபா விளக்கே கிடையாது இதுக்கு தான் சனிசபா உச்சமடையணும் அதே போலவே இப்போது நீங்கள் கேட்கின்ற இந்த கேள்வி கேள்வியின் அடிப்படையில் பார்த்தா உச்சத்தினுடைய லக்ன யோகராக இருந்து உச்சம் பெற்ற அந்த கிரகத்தோடைய சாரம் வாங்கின கிரகம் மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் இப்போ நீங்க கேட்கறதுக்கு சித்திர நட்சத்திரத்துல அவர் இருக்கிறார் செவ்வா பதினொன்னுல இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ அவர் செவ்வா வந்து நிச்சயமாக தன்னுடைய ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் வீடு வீட்டு பலன்கள் நிச்சயமாக எட்டாம் வீட்டு வெளியே நடக்கும் வெளிநாட்டில் பொருள் சம்பாதிப்பார் லாபாதிபதி ரெண்டு
செவ்வாய்க்கு சுக்கரனுக்கு சாரம் கொடுத்த அமைப்பில் இது இங்கே பாவத்துவம் சுபத்துவம் தேவைப்படாது அங்கே அவர் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கிறாரா என்பது மட்டும்தான் ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் என்ன செய்வார் அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கவனிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாகத்தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டீர்களேயானால் அந்த இடத்துல நிச்சயமாக உங்களுக்கு என்ன பலன் நடக்கின்றத உங்களால் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அப்போ ஒன்பது இன்னொன்று தர்ம தர்மாதிபதிகளாக ஆயிடுறாங்க ஒன்பது கூடியவர் பத்தாம் அதிபதி சாரம் அங்கே இருக்கிறார் விசாக நட்சத்திரத்தில் அங்கே இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த விசாக நட்சத்திரத்திற்குரிய குரு ஒன்பதாம் வீட்டிலேயே இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் அல்லது பத்தாம் வீட்டிலே ஆட்சி உச்சம்னு வந்துட்டிங்கன்னா ஐந்தில் உச்சமாக இருப்பார் பத்து லக்னம் பத்தாம் இடங்களில் அவர் ஆட்சியாக இருப்பார் அதுவும் மிக நல்ல நிலைமை சுக்கரன் தன்னுடைய பாப பக்கரமாகி அஸ்தமனமாகி சுத்தமாக வலிமை இழந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் விசாக நட்சத்திரத்தில் துலாத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற நிலைமையில் சுக்கரதிசில நல்ல பலன்கள் இருக்கும் நிச்சயமாக எல்லா அமைப்புகளும் கூடி வரும் நிலைமையில் ஒரு மிகப்பெரிய யோகத்தை தரக்கூடிய நிலையில் அந்த கிரகம் அமையும் ஆனால் அஸ்தமனம் அடைந்திருக்கிறது வக்ரம் அடைந்திருக்கிறது இது வந்து பலவீனம் ஆனால் அவர் அமர்ந்த சாரம் நட்சத்திரம் லக்ன யோகர் அல்லது லக்னாதிபதி அந்த லக்னாதிபதி ஆட்சி உச்சம் அடைந்திருக்கிறார் நிச்சயமாக இந்த வக்ரம் அஸ்தமனத்துடைய குறைகள் தீர்ந்து சார வழியில் நன்மைகள் நடக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பலன் எடுக்கவே முடியாது பலன் அறியணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான உள்ள அமைப்புகளுக்குள்ளே உள்ளே போய் தான் ஆகணும் அதில் நீங்கள் இந்த கேள்வியை தெளிவாக இந்த கேள்வியில் கேட்டிருக்கிறதுனால நான் அதை சொல்கிறேன் ஆக இந்த அமைப்புகளின்படி அவர் உச்ச உச்சனுடைய சாரம் அவர் லக்ன யோகராக இருந்து பாபராக வேற அதே நேரத்தில் இன்னொன்னே நீங்கள் கேட்காத ஒன்றையும் சொல்லி விடுகிறேன் நீங்கள் கேட்கல இதை கேட்காமல் ஒன்றையும் சொல்லிடுறேன் அவர் அங்கே சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் என்ன நிலைமை அப்போ சுவாதி நட்சத்திரம் இருள் கிரகம் மீன லக்கணத்திற்கு பொதுவாக ராகு யோகம் செய்யாத கிரகம் ராகு மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஐந்து இடங்களில் இல்லாமல் பாவத்துவமாகி ஒரு இடத்துல இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க விருச்சிகத்திலே இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் ஒன்பதாம் பாவகத்தில் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன நடக்கும் அங்கே ராகுவோடு சனி சேர்ந்திருக்கிறார் இப்போ இப்போ தான் நீங்கள் உண்மையான பலனுக்கு வரணும் இங்கே சூரியன் சுக்கரன் சேர்க்கை சுக்கரன் பக்ரம் சூரியன் நீச்சம் ஆனால் நீச்ச பங்கம் இங்கே சாரம் கொடுத்தவர் ராகு அவர் விருச்சிகத்தில் செவ்வாயின் வீட்டில் இருக்கிறார் சனியோடு சேர்ந்திருக்கிறார் நிச்சயமாக சுக்கரதசை கெடுத்துடும் ஏன்னா சாரம் கொடுத்தவர் கடுமையான பாபத்துவத்தில் இருக்கிறார் இங்கே ராகுவுடைய சேர்க்கையில் சனியை நீங்கள் பார்த்து தான் ஆகணும் என்னடாவது சாரம் கொடுத்த இங்கே செவ்வாய் உச்சமானார் அதை வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொன்னார் இங்கே ஒன்பதாம் இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிற செவ்வாய் சனி சேர்ந்திருக்கிற ராகுவின் வீட்டில் வந்து ராகுவின் சாரத்தில் உட்காந்தா கெட்டதை கெட்டதாக இருக்கும்னு சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த வீடியோவை திரும்ப 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 பாருங்கள் நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது புரியும் சில நிலைகளில் மேம்போக்காக நீங்கள் பார்க்கும்போது நான் ஏதோ குழப்பமாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நான் தெளிவாகத்தான் பலன் சொல்லுவேன் தெளிவாகத்தான் பதில் சொல்லுவேன் தெளிவாகத்தான் இருப்பேன் பாபத்துவ ராகு இங்கே பாபத்துவ ராகுவை குறிப்பிட்டு விட்டேன் ஜோதிடம் என்பது தீர்க்கமாக புரிந்து கொண்டால் அறிய வேண்டிய ஒரு மகாபெரிய கலை அப்போ பாபத்துவ ராகு இங்கே விருச்சிகராக யோகர் அல்ல விருச்சிகராக யோகர் அல்லாத நிலைமையில் சனியுடன் சேர்ந்திருக்கும்போது கடுமையான பாபத்துவ நிலைகளில் இருப்பார் ஒன்பதாம் பாவத்தை பாவகத்தை அவர் கெடுக்கின்ற அமைப்பில் தகப்பனார அவங்களுடைய பாக்கியம் அத்தனையும் கெடுக்கின்ற அமைப்பில் இருளாக இருக்கின்ற ராகு இருள் நிலையில் இருக்கின்ற ராகு விருச்சிகத்தில் விருச்சிகம் முன்னே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம் ஐந்து இடத்தை தவிர்த்து வேறு இடங்கள்னு கூட எடுத்துக்கலாம் உதாரணமாக ஆறாம் இடத்துல சிம்மத்தில் எடுக்கிறார் சிம்மத்தில் ஆறாம் இடத்தில் சிம்மத்தில் சனிராக சேர்ந்து அவர் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் இருக்கும்போது கடுமையான பாவங்க பாவத்துவ அமைப்புகள் இருக்கும் ஆறாம் இடத்து பாவத்துவ கடன் எதிரி உங்களுக்கு முழுக்க நடக்கும் அப்படியே விஷயத்தை விட்டுருங்க சிம்மத்துக்கு வந்துடுங்க சிம்மம் ராகுவிற்கு ஆகாத வீடு இங்கே சுக்கரன் அஸ்தங்கமாகி வக்ரமும் ஆகி ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கின்ற நிலைமையில் ராகு சனியோடு சேர்ந்து சிம்மத்தில் இருக்கின்ற அமைப்பில் சுக்கரதசை பேயாட்ட ஆடும் அங்கே ஆறாம் இடத்து பலன்கள் நிச்சயமாக ராகுவின் மூலமாக இருள் கிரகமாக இருக்கிறதுனால சுபத்துவம் பாவத்துவத்தை எங்கே எப்படி எடுக்கிறதுன்றதை அப்படியே தெளிவாக இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா பதினொன்றில் அவர் உச்சமாவது சார நிலைக்கு சம்பந்தம் இல்லை சார நிலையில் அவர் இது இதாகாது அதற்கு வேறு மாறாக இருள் கிரகத்துக்கு சார நிலை பொருந்தும்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் இந்த வீடியோவை திரும்ப 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 பார்க்கும்போது அந்த சுக்கரனுடைய பாவத்துவம் அதாவது சாரம் கொடுத்தவருடைய பாவத்துவம் எங்கே எப்படி பொருத்தி பார்க்கிறதுன்றது புரியும் ராகுவும் வந்து ஒவ்வொரு கிரகத்துடைய சுபத்துவம் பாவத்துவம் எந்த வீடுகளில்
அதுக்கப்புறம் வக்கரம் அஸ்திரங்கா அதுக்கு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் பலம் சொல்ல முடியும் அப்போது அந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டான மறைவு ஸ்தானங்களையும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் பாருங்கள் ஒன்பதாம் வீட்டுக்கு பாக்கியங்கள் கெடுந்தேன் ஆறாம் வீட்டிலிருந்து நடத்தும்போது ஆறாம் வீட்டுடைய பாபத்துவ பலன்களை அவர் செய்வார் சுபத்துவம் இருந்தால் வேறு இதே சனி ராகுவை சாரம் கொடுத்த சனி ராகுவை குரு பார்த்துருந்தால் வேறு மாதிரி பலன்கள் நடக்கும் ஜோசியம் சொல்லும் போது எனக்கே சலிப்பாக இருக்கு ஜோ ஆனால் சொல்லித்தான் ஆகணும் இது இல்லது இது இது இல்லைனா இதுன்னு தான் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் முழுக்க ஒரு விதியை மட்டும் வச்சு சொல்லி கொடுத்துடவே முடியாது முழுக்க ஒரு விதியை மட்டும் வச்சு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நிச்சயமாக கிடையாது அப்போ இப்படி இருந்தால் அப்படி அப்படி இருந்தால் இப்படி இப்படி தான் வரும் இப்போ நான் ஆறாம் இடத்துல இப்போ ஆறாம் இடத்துல சிம்மத்தில் சனிராக இருந்து அவர் வந்து சுவாஜி நட்சத்திரத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது கெடுமையான கெடுபலன்கள் இருக்குன்னு சொன்ன நானே மேஷத்தில் குரு இருந்து பார்த்தால் தனுசுவில் இந்த சனி ராகவும் குரு இருந்து பார்த்தா பலன்கள் மாறும் சுபத்துவம் பாபத்துவத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கடுத்து ஆதிபத்திய விஷயங்கள் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு அப்படி வரும்போது கொஞ்சம் உங்களால் பலன்கள் பலன்களை வந்து துல்லியமாக சொல்ல முடியும் அடுத்த கீழே இன்னொன்று கேட்டீங்க பொதுவாகவே ஆறு எட்டு அதிபதி நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடையக்கூடாது அடையக்கூடாது ஆறு எட்டாம் அதிபதிகள் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை அடையும் போது அவர்கள் மிக உயர்வான ஒரு நிலைமையை கொடுக்குறாங்க என்னதான் ஆனாலும் எட்டாம் இடத்துல ஆயுள் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல விஷயம் ஆயுளோடு இருப்பீங்க சாக மாட்டீங்க ஆறாம் இடத்துடைய விஷயங்கள் அடிமை ஸ்தானம் அதுதான் மற்றபடி கடல் நோய் எதிர்ப்பு ஆறு எட்டு அதிபதிகள் அதிகமாக நீச்ச பங்க ராஜயோக வலிவை அடைவது நல்லது அல்ல அப்படி அடையும் போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஆறாம் அதிபதி தேசையில் நோய் வரத்தான் செய்யும் கடன் வரத்தான் செய்யும் அது நோயும் கடனும் நமக்கு தேவையில்லை எட்டாம் அதிபதி தேசையில் அனைத்தையும் கொடுத்து ஆயுளை கொடுத்து அனைத்தையும் கெடுப்பார் ஆகவே பொதுவாகவே ஆறு எட்டு அதிபதிகள் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடைவது நல்லது அல்ல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரி அடுத்து உங்களுடைய இன்னொரு கேள்வி தான் உங்களுடைய கேள்வி என்னொன்று ஒன்று சொல்லிடுறேன் பதில் ஏன்னா இதுவும் கொஞ்சம் நீண்ட கேள்வியாக கொடுத்துருக்குறீங்க கேட்குறதுக்கு என்னையே குறை சொல்கிற மாதிரியும் இருக்குது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது அதனால் செல்வராஜா உங்களுடைய அடுத்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்கிறேன் குருஜி ஐயா மன்னிக்கவும் ஜோதிடமும் ஆட்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுகிறதா என்று ஒரு சந்தேகம் என்னுடைய பலனெலாம் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு பொதுவாகவே பாராட்டாமல் குறை சொல்லுகின்ற விஷயங்களை நான் அதிகம் கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்துக்குவேன் ஏன்னா நிறை எல்லோரும் சொல்லலாம் குறை சொல்லும்போது அதை வந்து நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சுருக்கணும் இல்லை அந்த இடத்துல நானே தப்பு பண்ணியிருக்கணும் அப்போ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடக்காமல் நீங்கள் உங்கள் மனசில் உறுத்த போகிறதில்ல ஒன்று என்ன நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலை அல்லது நான் உண்மையிலே தப்பாக ஏதோ சொல்லிட்டேன் இது ரெண்டு தான் குறை நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அப்போ குறை சொல்கிறத தான் நான் பார்க்கணும் இந்த கேள்வி குறை சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் குறை தான் சொல்கிறீங்க ஆனால் அது நாசுக்காக சொல்கிறீங்க செல்வராஜா உங்களுடைய ரெண்டாவது கேள்வி குருஜி ஐயா மன்னிக்கவும் ஜோதிடமும் ஆட்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுகிறதா என்று ஒரு சந்தேகம் சிவன் மாதிரி நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் அதாவது என்ன சொல்கிறீங்க நெற்றிக்கன் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமேனு சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் டைரெக்டாக சொல்லிடுங்களேன் பதில்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மறைமுகமாக நெகட்டிவ் இருந்தால் சொல்லிவிடுங்க ஆனால் நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக தான் சொல்கிறீங்க அதை குறை சொல்கிறீங்க அந்த இடத்துல ஜோதிடத்தில் நிச்சயம் என்று சொல்வதற்கு பரம்பொருளின் கருணையின்றி எதுவும் நடக்காது நாற்பது பர்சன்ட் நம்ம கணிப்பு அறுபது பர்சன்ட் கடவுள் செய்ய கரெக்டு நிறைய நண்பர்களுக்கு நிச்சயம் அரசு வேலை என்று சொல்கிறீர்கள் தவறாக நினைக்க வேண்டாம் இதை என்ன கேட்குறீங்கன்னா வின்டிவில் நிறைய பேர் அரசு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்பாங்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது பேருக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும்னு தான் சொல்லுவேன் ஒருத்தருக்கு தான் மலுப்புவேன் ஏதாவது இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பேருக்கு சொல்லுவேன் அதில் நீங்கள் குறை காண்றீங்க எப்படின்னா நான் வந்து வெறுமனை அவர்களை ஆறுதல் படுத்துகிற மாதிரி சொல்கிறனோ ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பலனை ஒரு பொது வெளியில் வின்டிவி மாதிரி ஒரு நேரலையில் அல்லது இந்த இதில் வந்து ஒரு ஒரு பலனை நான் சொல்கிறேன்னா ஆறுதல் படுத்துவதற்காக என்கிட்ட நேரில் வர்றவங்களுக்கோ அல்லது நேரலையில் வின்டிவியில் கேட்குறவங்களுக்கோ நான் என்றைக்குமே ஆறுதல் படுத்துறதுக்காக பலன் சொல்கிறதே இல்லை அப்படி பலன் சொன்னால் நான் ஜோசியனே கிடையாது ஒரு கவுன்சிலர்னு ஆகிடும் ஜோதிடன்றது மறைமுகமாக வேணும் உண்மையை சொல்லுது மாலைமலர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய கேள்விக்கு நான் பாசிட்டிவாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதில் உண்மை என்னென்னா எனக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமானு ஒருத்தர் கேட்டிருப்பார் அந்த கேள்விக்கு நான் பதிலே கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவருக்கு வந்து அரசு வேலை கிடைக்காது அரசு வேலை கிடைக்காத கேள்விக்கு ஒரு எட்டு கேள்வி ஒருத்தர் கேட்டிருப்பார் ஏழு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல மாட்டேன் ஒருத்தர் வந்து மரணம் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளில் கூட மர மரணத்தை குறிப்பாக உணர்த
நான் அதை சொல்லலை நீங்களா புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் ஆள் மனது புரிஞ்சுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஏப்ரலுக்கு பிறகு நீங்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் என்றால் அதனுடைய மறைமுகமான அர்த்தம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா இருக்க மாட்டீங்கன்றது தான் நான் வந்து சொல்லாமலேயே சொல்லி புரிய வைக்கிற ஒரு ஜோசியம் இப்படித்தான் ஜோதிடம் சொல்லப்பட வேண்டும் என்பதே இலக்கணமாக சொல்லப்படுகிறது நான் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஏப்ரல் வரைக்கும் நீ நாசமாக போவே அப்படியா சொல்லணும் அப்படி சொல்ல வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரலுக்கு பிறகு நீ நன்றாக இருப்பாய் அப்படின்னு நான் ஒரு ஒன்னேகால் வருஷத்துக்கு பிறகு உங்களுடைய நல்ல காலத்தை சுட்டி காட்டும் போது உங்களுடைய ஆள் மனது இந்த ஒன்னேகால் வருடம் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்னு தானே எடுத்துக்கோங்க அதுதான் உண்மை அதை பட்டவர்த்தனமாக சொல்ல வேண்டாம் தேவையில்லை உங்கள் மனம் உணர்ந்து கொள்ளும் உங்களுடைய புத்தி அதை கிரகிச்சிக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு தான் அதாவது பலிச்சல் தெரிலனா கூட ஆள் மனம் கிரகித்து கொள்ளும் அதுதான் உண்மை உண்மையான ஜோதிட பலன் இப்படித்தான் சொல்லப்பட வேண்டும் ஒரு ஜோதிடர் ஒரு எதுவும் ஒரு நெகட்டிவ் தெரிஞ்சா கூட அந்த நெகட்டிவ் என்றைக்கு முடிகிறதோ பாசிட்டிவ் என்றைக்கு ஆரம்பிக்கிறதோ அதுல இருந்து ஆரம்பிங்க பலனை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரலுக்கு பிறகு நீ எது தொட்டாலும் தொடங்கும் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் வரைக்கும் எதையும் செய்யாதேன்னு தான் அதை கூட அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னா கூட அவங்க மனசு புரிஞ்சுக்கும் வெளியில போய் கூட எப்படி சொல்லுவீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் வரைக்கும் என்ன அவர் தொழில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு சரி விடுங்க அப்ப பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் போவீங்க இதுதான் உண்மையான ஜோதிட பலன் சொல்லும் முறை ஒரு பாசிட்டிவாக சொல்கிறேன் நெகட்டிவே சொல்ல மாட்டேன்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் போய் நான் நெகட்டிவ் சொல்கிற ஜோசியர் ஆனால் அதை நெகட்டிவாக நான் பாசிட்டிவாக வேறு மாதிரி சொல்கிறேன் அது உங்களை உங்களுக்கு புரியாது உங்களுடைய ஆள் மனதிற்கு புரியும் என்னிடம் பலன் கேட்க வர்ற ஆள் மனதுக்கு உங்களுக்கு புரியும் நான் இப்போ சொன்ன விதம் இது தான் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரலுக்கு பிறகு நல்லா இருப்பேன் இப்போது ஆரம்பிக்காதே அப்படின்லாம் நான் சொல்கிறது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் இருந்து நீங்கள் எது வேணாலும் செய்யுங்க அது எல்லாமே நடக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இப்படி தான் என்னுடைய பலன்கள் இருக்கும் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கப்படும் அதுதான் உண்மையும் கூட ஜோதிடத்தில் அடிக்கடி வலியுறுத்தப்படுகிறது என்னென்னா தெய்வத்னன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வாக்கு பலிதமுள்ள ஒரு ஜோதிடன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் ஜோதிடம் எப்போது நன்றாக இருப்பாயின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஜோதிடம் இன்னைக்கு நீ நாசமாக போய்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறதுக்கோ அல்லது இன்னும் ஒரு இடத்துக்கு நீ நாசமாக போவேன்னு சொல்கிறதுக்கோ ஜோதிடம் இல்லை அந்த வார்த்தையை வாயிலிருந்து வராது வரவும் கூடாது ஆகவே எதையும் ஒரு பாசிட்டிவாக சொல்கிறது ஜோதிடம் நீங்கள் இப்போ சொல்கிற மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக சொல்கிறேன் ஏன் கெட்டதையே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க என்னுடைய பலன்களினுடைய பின் அர்த்தம் விண்டி வில்லை நான் சொல்கிறத கூட பாருங்கள் நான் நெகட்டிவ் சொல்லுவேன் நீங்கள் அதை புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் உங்களுடைய ஆள் மனது கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளும் இப்போ அடுத்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு பிறகு நல்லா இருப்பேன்னு சொன்னால் ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் நல்லா இருக்க மாட்டேன்னு தான் அர்த்தம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலன்னா கூட ஆள் மனது புரிந்து கொண்டு அந்த பலனை கிரகித்து கொண்டு உங்களை வந்து சரியான ஒரு வாழ் வாழ்வியல் அமைப்பில் தான் நிச்சயமாக உங்களை கொண்டு போகும்